ഹലോ എരിവൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് എന്താണ് ബേസിക് വർക്ക് ഷോപ്പ് ടൂൾസാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് വർക്ക് ഷോപ്പ് ടൂൾസിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സിലബസിൽ കുറച്ച് ടൂൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫയൽസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വർക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ എന്തിനാണ് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ ഒരു കട്ടിങ് ടൂളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫയൽസ് ആർ ഫയലിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് അല്ലേ ഫയലിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം മൈ വർക്ക് പീസ് ബൈ യൂസിങ് എ ഫയൽ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ നിന്നും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ നമ്മളുടെ വർക്ക് പീസിൽ നിന്നും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഏത് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അത് വളരെയധികം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഫയൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓർ ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഫയൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്ത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഫയൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫയൽ ഈസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാനുഫാക്ചർഡ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓർ ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഫോർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം എന്താണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആ നമ്മളുടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ആ കട്ടിങ് ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ടീത്തുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ടീത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹാർഡൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടെമ്പേർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എന്ത് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫയൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽ കാണിച്ചത് ജനറൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയലാണ് എന്ത് ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അതിനെന്തുണ്ട് ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കാണുന്നതാണ് ആണെങ്കിൽ ആ ലീഡിങ് എഡ്ജിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ആ അതിൻ്റെ ഒരു സർഫസിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മളുടെ ടീത്തുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സർഫസിൽ ആ നമ്മളുടെ ടീത്തുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തുട്ടാ ആ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് ആ ആ ഒരു സർഫസിൽ ടീത്തുകളുണ്ട് അതിനുശേഷം ടീത്ത് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ എന്തുണ്ട് ടീത്ത് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് പോർഷനുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് അതിൻ്റെ ലീഡിങ് എഡ്ജിനെ ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടീത്തുകൾ സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടീത്തുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സോ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ എഡ്ജ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ടീത്ത് ഇല്ലാത്ത പോർഷനെ ഫയലിൻ്റെ ടീത്ത് ഇല്ലാത്ത പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ഫയൽ ലെങ
ടീത്തുകൾ സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഫേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ടീത്തുകൾ കട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്താണ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ ആ ഹാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതിനുശേഷം ആ ഈ പറഞ്ഞ ടാങ്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോൾഡർ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു കറുവിഡ് സർഫസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മളിത് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷോൾഡർ ഇങ്ങോട്ട് ചേർന്നിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് ഫെറൂൾ ഫെറൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മെറ്റാലിക് റിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഒരു മെറ്റാലിക് സാധാരണ ബ്രാസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരു മെറ്റാലിക് റിംഗ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഹാൻഡിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഫെറൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ടാങ്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹാൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഫുഡ് ആയിരിക്കും സാധാരണ തടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴേ ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തണം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 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 പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ എന്താണ് ആ ലീഡിങ് എഡ്ജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീഡിങ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫയൽ ഫയലിൻ്റെ ലീഡിങ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ടാങ്ക് അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ടി ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം എന്താണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിങ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫയൽ ഈ ഫയലിൻ്റെ ലീഡിങ് പോർഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ എൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ടാങ്ക് അല്ലേ ടാങ്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എൻഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ പറയുന്ന ടിപ്പ് എന്ന് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം സംഗതി രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫൈൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടേമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഓക്കെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് നമ്മളുടെ ഈ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രോഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫയൽ വിത്ത് ടീത്ത് കട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് സർഫസ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ഉള്ളൊരു പോർഷനാണ് എന്ത് ഈ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ നമ്മളുടെ ഫയലിൻ്റെ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രോഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫയൽ വിത്ത് ടീത്ത് ആർ കട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് സർഫസ് ഓക്കെ ഫൈൻ മൂന്നാമത്തെ ടൈം ആണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടാണ് എന്ത് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഡ്ജ് കണ്ടിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ആ ഒരു ഫിഗറ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ തിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫയൽ വിത്ത് സിംഗിൾ റോ ഓഫ് പാരലൽ തിത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു തിൻ പാർട്ടാണ് അല്ലെ വളരെ എന്താണ് കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടാണ് അവിടെ എന്താണ് ആ സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കവിടെ ടീത്തുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സിംഗിൾ റോ സിംഗിൾ റോ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സിംഗിൾ റോ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്ജിൽ ചിലപ്പം ടീത്ത് കാണാണ് മറ്റേ എഡ്ജിൽ ചിലപ്പം തീത്ത് കാണില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എഡ്ജസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് സേഫായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കുറേ എന്താണ് ആ റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ്
ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഫോർത്ത് നാലാമത്തെ എന്താണ് ഹീൽ അല്ലേ ഹീൽ ഹീൽ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മളുടെ ചിത്രം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ആ ആ ഒരു ബ്രോഡ് സർഫസിനുള്ളിൽ എന്താണ് ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബ്രോഡ് സർഫസിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ് പോർഷനുള്ളിൽ ടീത്തുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രോഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫയൽ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ഹാൻഡിൽ അപ്പോൾ അപ്പം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ടീത്ത് അല്ലേ ടീത്ത് ഇല്ലാത്ത ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ ബ്രോഡ് സർഫസിനുള്ളിൽ ടീത്ത് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടിപ്പ് മുതൽ ഹീല് വരെ എന്താണ് ടിപ്പ് മുതൽ ഹീല് വരെയാണ് എന്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദറ്റ് ഈസ് ടിപ്പ് ടു ഹീൽ ടിപ്പ് മുതൽ ഹീൽ വരെയാണ് എന്ത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ സോ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എ പോർഷൻ ഇസ് എ പോയിന്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫയൽ വിച്ച് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡിൽ സോ ഹാൻഡിലിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആറാമത്തെ ആണ് എന്ത് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു കർവിഡ് സർഫസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കർവിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫയൽ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടാങ്ക് ഫ്രം ദ ബോഡി അപ്പം ഈ ടാങ്കിനെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർവിഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കർവിഡ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഷോൾഡർ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ സോ സെവൻത്ത് ആണ് എന്ത് ഫെറൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ നമ്മളുടെ വീടുകളിലുള്ള നൈഫിൽ അല്ലേ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈഫിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു ബ്രാസ് റിങ് കാണാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നൈഫിലൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കുകൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ക്രാക്കിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഫെറൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫയലും എന്തുണ്ട് ഹാൻഡിലുണ്ടല്ലോ സോ ഈ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫെറൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറന്നു പോകരുത് ഫെറൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഹാൻഡിൽ അപ്പോൾ ഫെറൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റൽ റിങ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫയൽ ഹാൻഡിൽ ഫ്രം ക്രാക്കിംഗ് അല്ലേ ആ ഒരു ഹാൻഡിൽ നിന്ന് ക്രാക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് റിങ് ആണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മെറ്റാലിക് റിങ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഫെറൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹാൻഡിൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ വുഡ് വെച്ചിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മൾ പിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് വുഡ് വിച്ച് ടാങ്ക് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു ഹോൾഡ് ദ ഫയൽ അല്ലേ ആ ഫയലിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പാർട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്താണ് ടിപ്പ് ഓർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലീഡിങ് എഡ്ജ് ആണ് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ബ്രോഡ് സർഫസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിൻ പോർഷൻ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വൺ വൺ റോ ഫിഫ്റ്റീത്ത് കാണും ചിലപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബ്രോഡ് ഫോഴ്സ് ബ്രോഡ് സർഫസിൽ ടീത്ത് ഇല്ലാതൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫയൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പോകും ഫയൽ ലെങ്ത് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എന്താണ് ദറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടിപ്പ് ടു ഹീൽ അല്ലേ ടിപ്പ് മുതൽ ഹീൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫയൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടു ടാങ്ക് അല്ലേ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ആ ഒരു പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് എങ്
ഓക്കെ സോ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഫൈവിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഫൈവിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ടിപ്പ് മുതൽ ഹീൽ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫയൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അത് ഫയൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടിപ്പ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പ് മുതൽ ആ ഹീൽ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് മുതൽ ഹീൽ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഫയൽ ഗ്രേഡ് ആണ് അല്ലെ ഫയൽ ഗ്രേഡ് ഫയൽ ഗ്രേഡ് അങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള നാല് സോറി അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡുകളാണുള്ളത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഗ്രേഡുകളുടെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ആർ ബി എസ് എസ് ഡി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ആർ ബി എസ് എസ് ഡി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ആർ ബി എസ് എസ് ഡി അല്ലേ ആർ ബി എസ് എസ് ഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആർ ബി എസ് എസ് ഡി ആർ ബി എസ് എസ് ഡി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയൽ ഗ്രേഡ് ഫയൽ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടിപ്പ് മുതൽ ഹീൽ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ടീത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫയലിനകത്ത് ടീത്തുകളുടെ സ്പേസിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തുകളുണ്ട് അടി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ പറയുന്ന ഫയലുകളെ നമുക്ക് അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ബി എസ് എസ് ഡി എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ആർ കോഡ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റഫ് ഫയൽ ആണ് അല്ലേ റഫ് ഫയൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റഫ് ഫയൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ്റ്റാർഡ് ഫയൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയൽ ദെൻ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് സ്മൂത്ത് ഫയൽ ആൻഡ് ഡെഡ് സ്മൂത്ത് ഫയൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് ഫയലുകളാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം റഫ് ഫയൽ ബസ്റ്റാർഡ് ഫയൽ സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയൽ സ്മൂത്ത് ഫയൽ ഡെഡ് സ്മൂത്ത് ഫയൽ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓരോന്നും നമുക്ക് പോവാം എന്താണ് റഫ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പി എസ് സിയിലുള്ള പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അത് കാണിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവിംഗ് റാപ്പിഡ്ലി എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റഫ് ഫയലാണ് യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ നമുക്കത് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം റഫ് ഫയൽ യൂസ് ടു റിമൂവ് റാപ്പിഡ്ലി എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഏത് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യണം റഫ് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യണം റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് സ്പേസിംഗ് ടീത്ത് സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് റഫ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ റഫ് ഫയൽ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫ് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തീത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രേഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിനകത്ത് എത്ര ടീത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ റഫ് ഫയൽ എത്ര തീത്തേ ഉള്ളൂ മിനിമം എട്ട് തീത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് തീത്താണ് എന്ത് റഫ് ഫയൽ സാധാരണ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ എയ്റ്റ് ടീത്ത് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ട് ഓൺ ദിസ് ഫയൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രിമ്മിംഗ് ദ റഫ് എഡ്ജസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ കാസ്റ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഫോർജഡ് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഫോർജഡ് കമ്പോണൻസും വളരെ എന്താണ് പ്രിസിഷൻ കുറവായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതായത് ഫോർജിങ്ങുകളിലും കാസ്റ്റിങ്ങുകളിലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റഫ് ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഓക്കെ അത്രയും ഫിനിഷിങ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഈ റഫ് ഫയൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
Rapid at large quantities of material remove chain and roughly use you know. Bus start filling and heavy reduction of material use you know. Like, a pile of clear on the lark and slake of the Vernon law. Okay, I'm going to another Munamathan and the second cut fire in the Varna. So RB, yes, I take so on the lay. Yes, that is second cut file. Second cut file. Marno over the second cut file. Okay, but second cut file is the good surface finish. Okay, good surface finish to number metals. So, the surface finish to the number of teeth and the code. Okay, that is 16 teeth per centimeter. Our file is 16 teeth per centimeter. Now, we will do the same thing. That is the second cut file. Okay, used to file filing hard metals. So, hard metal metals are file in the second cut file. You see, you can see that the important point is. That is, we will do the file that our metal is close to the finishing size. Okay, so that is, uh, we, it is useful for bringing the metal close to the finishing size. That is the second cut file. Aana. Idh aana. Idh this is important. This is the previous year question. That is, that is the file which is useful, alangil, used to maintain in the close. Important aana, close to the finishing size. But finishing size like close at the finishing size is not close to the finishing size. We use the file and use the file. That is the second cut file. Okay, so now we have to do this. We have to do rapid at large quantities remove the rough file. We have heavy reduction event. We have to use the bust out file. We have to close to the finishing size close to the finishing size like ethikan vendi trade nammal edu file use cheyade nammal use cheyade second cut file aanu appo ella aayo illa ini enda smooth file undalle smooth file appo avaru peru nattu undu smooth finish kittan vendi tale smooth file smooth finish kittan vendi nammal use cheyunu valare cheriya quantities of material like avada remove cheyundava ee rendu karyangal orthirna maadi smooth adu angane choichunnu kandittilla ini avasanamaayi choichu kandittulla edana dead smooth file aanu dead smooth file dead smooth file la pratheeda enda that is high degrees of finish namaku kittum Okay, close to the finishing size. Here we go, the correct high degrees of finish size is the dead smooth file. So, this is a very important point that we will discuss here. That is grade. According to the grade, we will classify the files. The grade is the number of teeth per centimeter. Okay, teeth will be spacing and grade will be classified. How many teeth are we going to do? Yes, now we are going to do that. That is the RB SSD. R is the rough, B is the bustard, and S is the rough. Okay, S is the rough, that is second cut, and it is smooth, last one, deadly smooth. No, SSD. So, dead smooth file is what we are discussing. Is that clear? You are going to know the file cut. No, the file is cut. The teeth are cut. We are going to classify the file in the third place. That is, single cut file, double cut file, rasp cut file, curved cut file. Okay, that's right. Single cut file, double cut file, rasp cut file, curved cut file. Clear? So, what is the single cut file? The single cut file is not the same. So, here we have a file. We have a tank, heel, we have a broad surface, face. Then we have to cut the teeth. The teeth is cut. That's the angle. It's important to show you. Single cut file is the cutting angle. How much is it? It's very important. It's very important. It's 60 degrees. We cut the teeth. We cut the teeth. We cut the teeth. We cut the teeth. It contains only one row of teeth. No, one row of teeth. Teeth are cut in one direction or parallel direction on the surface. So, we cut the teeth in one direction. We cut the teeth in one direction. We cut the teeth in one direction. The teeth angle of single cut file is 60, 60 degree. Very important in the previous year question. That is, the teeth angle of single cut file. Single cut file in the teeth angle is 60 degree. Then, the soft metals are used in soft metals. That is, brass, aluminum, bronze, copper. This is a material that is very flexible or ductile. It is a soft material that is used in the same way. Single cut file is used in the same way. So next is double cut file. Okay, double cut file. अब ये वाले नम्बर औरते दिखने दा आइंडे आ एंगल ए द ए द डिग्री एंगल ना ना नम्बर का टी द वैसे दिखने दा लाना औरते दिखने दा अब ये डबल कट फाइल नो ना भाई रंड एंगल ना डाउलो रंड तरते लारिंग कटी दिन डाउलो अब ये वाले सदिकने दा अप कट टू अंडा तो वाले ना 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 ओवर कट टू � Diagonal light is cut in two rows of teeth. Diagonal light is cut in two rows of teeth. So, if you cut in two rows of teeth, you can cut in two rows of teeth. 
okay so the first row of teeth is called overcut first row of teeth is called overcut appo aadathe aa oru cutne vilikkana perana over aanu h over aanu alle appo over aavumbo adu koodal aayikkallo appo 70 ennu parayna edarikkum over aayikkum alle appo 70 ennu parayna appo thannadinathu ullathu onnu 70 onnu 51 aanu adinathu over aayittu ulla edanu 70 aanu appo namu koorthirikkam overcut ennu parayna endanu 70 degree aanu clear aayallo അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സെക്കൻഡ് റോ ഓഫ് ടീത്ത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ ഓഫ് ടീത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ പറയുന്നവരാണ് അപ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ ഓഫ് ടീത്ത് എന്താണ് അപ് കട്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി അപ്പം ഒന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഒന്ന് എഴുപത് ഡിഗ്രി അതിനകത്തെ അപ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി സോ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എന്താ സോ ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽ റിമൂവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ സിംഗിൾ കട്ട് ഫയൽ അപ്പോൾ ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ കട്ടിനെ കാട്ടിൽ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കാര്യം എന്താ രണ്ട് ടീത്തുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അടുത്തതാണ് എന്താ റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റാസ്പ് കട്ട് ഫയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് ടീത്തുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് ടീത്തുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് ടീത്തുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ചോദിച്ചു വരാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സോറി ഈ പറയുന്ന റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈലിംഗ് വുഡ് ലെതർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഏതാണ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്താണ് വുഡ് അതുപോലെ ലെതർ നമ്മൾ വുഡ് ലെതറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വുഡിനും ലെതറിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദീസ് ഫയൽസ് ആർ ഹാഫ് റൗണ്ടിങ് ഷേപ്പ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഹാഫ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുവിഡ് കട്ട് ഫയൽ കറുവിഡ് കട്ട് ഫയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഫയൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഏത് ഫയലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കറുവിഡ് കട്ട് ഫയലാണ് കറുവിഡ് കട്ട് ഫയലാണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ഫയൽ ഫോർ ഫയലിംഗ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്സ് അലൂമിനിയം കോപ്പർ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഓർത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഫയൽ ഞാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഫയൽ ഏതാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കറുവിഡ് കട്ട് ഫയലാണ് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കറുവിഡ് എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത് കറുവിഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അല്ല സോറി പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സോറി ഓൺലി അവൈലബിൾ ഇൻ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആകൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദിസ് റിമൂവ് ദ മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് എ ഹയർ റേറ്റ് ഡീപ്പറും ഹയർ റേറ്റിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിത് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസ് പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 